তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে বাংলাদেশে যে জাতীয় নির্বাচন তিনটি জাতীয় নির্বাচন হয় তার প্রথমটি আমরা দেখেছিলাম যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর দ্বিতীয়টি যেটি ছিল সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে আমরা দেখেছিলাম এর আগের ভিডিওগুলোতে যে বাংলাদেশে মূলত দুই ধরনের নির্বাচন হয় একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অপরটি হচ্ছে পরোক্ষ নির্বাচন প্রত্যক্ষ নির্বাচনটিতে জনগণ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচনে যেটি হয় জনগণরা ভোট প্রদান করে একটি মধ্যবর্তী স্তর বা সংস্থার সৃষ্টি করে এবং সেই মধ্যবর্তী সংস্থা বা স্তরের যে সদস্য তারা কি করে তারা হচ্ছে গিয়ে চূড়ান্ত যে প্রতিনিধি তাদেরকে নির্বাচিত করে তাই না রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটি হচ্ছে গিয়ে সেরকমই একটি পরোক্ষ নির্বাচন এবং এটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা নির্বাচন এই নির্বাচনটি যেটি আমি বললাম পরোক্ষ ভোটে হয়ে থাকে প্রথমে জনগণ কি করে ভোট প্রদানের মাধ্যমে আমাদের সংসদ সদস্যদেরকে নির্বাচন করেন এবং পরবর্তীতে এই সংসদ সদস্যরা ভোট প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন এবং কারা ভোট দিবে দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মানে আঠারো এবং আঠারোর চেয়ে বেশি নাগরিক যারা তারা ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের নির্বাচন সদস্যদেরকে নির্বাচিত করে এবং পরবর্তীতে সেই জাতীয় সংসদের নির্বাচন নির্বাচিত যেই সদস্যরা তারা কি করেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন অর্থাৎ এই যে আমার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল থাকে হচ্ছে পাঁচ বছর আজকে ভিডিওটিতে আমরা তাহলে দেখলাম যে আমাদের দেশের জাতীয় নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন যেটি আরেকটি সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছে একটি পরোক্ষ নির্বাচন এবং এই পরোক্ষ নির্বাচনে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হচ্ছেন তার মেয়াদকাল হচ্ছে পাঁচ বছর তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো